Genelde laptop videoları çekilirken en baştan sökülüp sonuna doğru yapıyorlar ama biz bu sefer biraz tersten gidiyoruz. Cihazı tanıyabilmek için yakından tanıyabilmek için söktük. Neleri destekliyor diye bakmak istedik. Hiçbir video bulamadığımız için de bu videoyu başkalarına yardımcı olabilmesi için çekiyoruz. Şu anda elimizde Samsung Ativ bir notebook var. Bu da elimde gördüğünüz ana kartı. Cihaz AMD işlemciye sahip. Güzel bir cihaz. Performansı yüksek bir cihaz. Tam modeli NP915S3G-K01TR. Şu anda elinde bu cihazda olanlar için söküp takmasını kolaylaştırabilecek, daha anlaşılır hale getirmek için sırasıyla bu cihazı yerine takacağız ve sizler de bunun nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şu anda anakartımızı normal yerinde takıyoruz. Şurası hard disk yuvası. Hard diskimiz MSATA denilen yeni nesil RAM'e benzeyen hard disklerden. Çok hızlıdır ama alternatif çok olmayan. Değiştirmek istediğinizde biraz maddi yönden sizi sıkıntıya sokacak hard disklerden. SSD'dir. Çok hızlıdır. RAM kısmı şurası. RAM on board. On board olduğu için arttırılamıyor. 4 GB on board RAM koymuşlar. Şu tarafına bakıyoruz. Maalesef hiçbir şekilde arttırmaya müsaade etmiyor. İşlemci yeri burası. Burası da soğutucu yeri. Şimdi yavaş yavaş yerini takmaya çalışıyoruz. Şu kablolarımızın şuradan değmemesine dikkat edelim. Buradan da Bu çalışmaları yaparken kendinizin statik elektriğini boşaltmayı unutmuyorsunuz. Yoksa cihaza zarar verebilirsiniz. Şu anda taktık. Şuradan gördüğünüz gibi. Burası da Wi-Fi kablolarının takıldığı yer. Beyazı yukarıda. İlk taktığım şey olsun. Bu tür cihazları sökerken eğer hangisi hangisiydi diye şaşırmak istemiyorsanız muhakkak sökmeden önce bir resmini çekin. Daha sonra o resme bakar. Hangisinin neresiyle ilgili olduğunu daha kolay hatırlarsınız ve hatasız bir şekilde tak takabilirsiniz. Şu anda SSD hard disk takıyorum. Bunun bu şekilde anakarta direkt takılıyor olması cihazın performansı açısından da çok önemli. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu cihazı neden böyle kompak yapmışlar? Kolay taşınabilsin. Şarjı çok uzun süre gitsin. Ve hızlı olsun. Bir oyun için belki değil ama Herhangi bir yerde aniden lazım olduğunda çok hızlı açılır ve istediğiniz işlemi tablet kullanır gibi kullanabilirsiniz. Bir öne güzel özelliği de 10 parmak dokunmatik ekrana sahip olması. Fiyat performans açısından tercih edilebilir güzel bir cihaz. Neredeyse bitti. Fazla bir şey kalmadı. Şu an bu taktığım ekranla ilgili bir şey.